Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag. Ein neuer Vlog. <lacht> Heute ist der 2. Oktober. Ja. Und wir haben jetzt halb neun und wir sind auf dem Weg nach Vermont, weil bald ist Weihnachten. <lacht> Nein, kleiner Schild. Nein. Das hast du mir aber rausgebracht. Wir sind auf dem Weg nach Vermont, weil heute ist Montag. Viele haben Brückentag und Urlaub und wir haben gedacht, wir nutzen den Tag, an dem die Geschäfte offen haben nochmal, um ein bisschen den Konsum zu frönen und vertreiben uns so den Vormittag in Vermont. Oh, ich kann die Kamera irgendwie nicht halten, für schwer. Du brauchst so ein bisschen mehr Arme. Ja, muss mehr pumpen gehen. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht heute wieder in einen Monsterstau kommen, weil hier sind auch viele Autobahnen gesperrt und viel Stau. Wir hoffen, wir sind schlau genug und fahren irgendwie außen rum. Kann natürlich sein, dass diese grandiose Idee nicht nur wir haben, sondern ganz viele Leute. Und wahrscheinlich haben diese Idee, heute nach äh, Ramon zu fahren, auch nicht nur wir. Deswegen, ja, wir sind gespannt. Wir sind jetzt extra so früh, wie es irgendwie ging, losgefahren, damit es dann noch nicht so voll ist und wir ein bisschen in Ruhe äh, schauen können. Aber ich weiß nicht, ob das so klappt, denn ja, wahrscheinlich sind da heute viele Leute. So, wir sind jetzt mittlerweile in Remont angekommen und äh, da wird mir nur am Handy rumgespielt. Schrecklich, schrecklich. Und auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal bei Starbucks kurz, um was zu frühstücken haben wir nämlich noch gar nicht. Und ohne Frühstück, ohne mich, ohne Frühstück, ohne Kaffee ist für mich wirklich so mit die wichtigste Mahlzeit am Tage, sonst kann ich nämlich nicht äh, auf unsere Kaffees sind fertig, beziehungsweise ich habe einen scheiti Und dann haben wir noch eine Zimtschnecke und zwei Bierchen Müsli. Kati mit IE, ist auch süß. Katie. Boah, weißt du, was viel schlimmer ist? Wie wird dein Name geschrieben? Ach Philippe. <lacht> so, nach unserer kleinen Stärkung geht es jetzt los. Es ist schon jetzt einiges los, muss man sagen. Es ist noch völlig entspannt, aber ich glaube, das wird heute richtig voll. Deswegen versuchen wir jetzt schnell in die Land zu gehen, die wahrscheinlich am vollsten sein werden. Und ja, ich hoffe, wir können vielleicht mal irgendwas einkaufen, beziehungsweise ich. Und vielleicht auch ich. <lacht> links. Stopp, links. Oh, nie. Auf der Jagd nach dem nächsten Schnäppchen. Kati, wohin willst du? Ted Baker. Echt? Ja, dann rein da. Und ab zum nächsten Laden. Kati ist im Modus. Kati geht jagen. Und dann kaufe ich wieder genau so viel. Ja, aber es, nur weil man in Remont ist, heißt das ja nicht, dass man auch immer zwangsweise was findet. Nö, aber eigentlich finde ich nie irgendwas, aber ich gucke mir gerne immer so Luxussachen an. Macht ihr das auch? Oder kauft ihr wirklich Luxussachen? Nur ganz selten, wenn ich wirklich was ganz toll finde und es unbedingt auch schon lange haben will, dann kaufe ich es. Ich möchte mal bei Karl Lagerfeld kommen. Was? Ja, why not? So, wir sind jetzt gerade bei Adidas und ich hätte gerne eine Jogginghose, mit der ich auch vor die Tür gehen kann, so zum Gassi gehen und sowas, wo man nicht ganz so gammelig aussieht. Aber ich habe auch keine Lust, so viel Geld dafür auszugeben. Ich habe jetzt hier eine an, die finde ich aber nicht schön und da habe ich jetzt schon Hochwasser drin und dann ist die einmal gewaschen, dann ist die mir schon wieder zu kurz wahrscheinlich. Ähm, ja, ne, gefällt mir nicht so. Philipp holt mir jetzt gerade aber noch eine andere, die ich ganz schön fand, in äh, einer Nummer größer. Oh ja, vielleicht wird es die, aber irgendwie kommt ja nicht wieder, deswegen ist das wahrscheinlich schon weg. So, das hier wäre die andere Jogginghose. Das ist eigentlich eine für Männer, aber ich habe die einfach in S. In M ist die mir leider doch viel zu groß. Und ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Ist natürlich irgendwie hier so, hier so ein bisschen locker, weil hier habe ich natürlich nichts, bin ja kein Mann. So, Update, ich habe die Jogginghose nicht genommen. Nee, naja, die hat mir irgendwie nicht wirklich gefallen und saß auch nicht so gut. So, weiter geht's mit der Jogginghosensuche. Wir sind jetzt im Puma und ich habe jetzt hier gerade die erste Hose an, aber ihr seht schon hinter mir, boah, das ist ein schlechtes Licht hier. Hängen noch weitere. Ich zeige euch jetzt mal die erste. So, das hier ist jetzt wieder ein sehr schlichtes graues Modell, wo einfach nur hier ganz klein Puma steht, sonst ist die einfach nur grau. Aber die finde ich schon viel schöner als die von äh, Adidas. 
Aber ich ziehe mal noch die anderen an. So, Jogginghose Nummer 2 in einem rosa Modell, was mir eigentlich gut gefällt mit dem weißen Streifen an der Seite. Aber die sitzt einfach überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, die ist hier viel zu kurz geschnitten. Sieht total komisch aus. So, das war Ramon für heute. Und äh, wir haben diese Hose. Diese riesige Puma-Tüte. <lacht> voll mit. Ey, du hast meine Pointe versaut. Voll mit ähm, coolen Klamotten. Letzten Endes nur eine Jogginghose und unsere privaten Jacken, weil inzwischen ist es hier echt warm. Ja, und jetzt äh, eiern wir wieder entspannte anderthalb Stunden nach Hause. So, dann bringen wir die Karre mal zum Laufen. So, wir sind jetzt schon wieder fast zu Hause. Haben jetzt aber noch einen Abstecher nach. Burger, McDonalds gemacht. <lacht> Burger? Ja, um es ein, gibt gleich Burger. Einen Burger bei McDonalds zu holen, genau. Ja, wir stehen gerade in der Schlange bei McDrive. Ja, muss auch mal sein. Ne? Ist jetzt nicht so, als Wir haben wir nämlich nichts zu Hause, müssen heute einkaufen, aber haben jetzt schon Hunger. Das ist immer das Problem irgendwie. Also, Kathi hat ja eh ständig Hunger, das ist auch ständig das Problem. Ich muss sie aber mit uns machen. Ja, alles klar. Grundsätzlich, wenn ich was bei McDonalds bestelle, muss ich äh, warten. Das läuft bei mir nie so richtig mit dem Fast Food. Das ist das auf ist der einen Seite sehr traurig, aber auf der anderen Seite auch sehr gut. So, wir sind wieder zu Hause und wer freut sich natürlich am allermeisten? Hier, was machst du? Komm mal hier. Milo. Okay, keine Reaktion. Da muss man vor lauter Freude erstmal seinen Knochen fressen. Was denn? Ja, was denn? Okay, er hat Angst, dass ich ihm den Knochen wegnehme. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Such! Guten Morgen, Leute. So, wir haben jetzt heute Mittwoch, den 4. Oktober. Ich hatte am Montag nicht mehr weitergefilmt, weil, ja, mich hat's erwischt. Vielleicht kann man es schon so ein bisschen äh, sehen, aber Montagabend fing es schon so an, dass es mir nicht so gut ging. Was? Milo war gerade draußen Pipi machen. Was, was willst du jetzt? Warum piepst du mich jetzt an? Willst du Futter? Ja, gibt's gleich. Lass Fräuchen kurz reden. So. <lacht> ja. <lacht> Süß. Auf jeden Fall, und dann Dienstag ging's mir eigentlich schon mega schlecht. Aber ich habe dann trotzdem noch äh, eine Morgenroutine gedreht. Und zwar sechs Stunden lang. Es hat so lange gedauert. War so anstrengend. Also, ich meine, so Videos zu drehen ist sowieso schon mega anstrengend. Aber wenn man dann noch erkältet ist, dann äh, ist das natürlich noch mal eine Nummer härter. Ja, und danach war ich jetzt echt fix so fertig. Mann, du bist ja klitschnass an den Pfoten. Geh mal ab. Gehst du mal ab? Ihhh. Oh, meine neue Jogginghose. <lacht> auf jeden Fall war ich dann echt fix so fertig. Ich habe da gestern nur noch auf der Couch gelegen. Habe heute die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich habe im Moment, ich habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwie Magenprobleme. Ich habe voll oft so Sodbrennen und dann ist mir übel oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwie alles im Moment nicht so toll mit der Gesundheit. Ja, und jetzt kommt noch die Erkältung dazu. Aber heute wird äh, auf jeden Fall ein harter Chilltag, damit ich wieder schnell gesund werde. Habt ihr das auch immer, wenn ihr erkältet seid, dass dann auch so dicke Pickel und so sprießen? Also, ja, entschuldigt schon mal diesen Kameraden hier, aber der ist so richtig mies unter der Haut und tut auch voll weh, wenn ich rede. Ätzend. First World Problems halt, ne? So, ich werde jetzt mal meine Zahnspange entfernen. Viele wollten da auch noch mein Update zu hören, aber um ehrlich zu sein, gibt es im Moment nicht viel zu sagen. Ich bin jetzt bei der zwölften Spange von 50. <lacht> also es ist immer noch ein langer Weg, leider. Aber ich komme da super mit zurecht. Das stört mich wirklich absolut nicht. Ich habe jetzt halt äh, heute Nacht eine neue Spange wieder reingemacht, deswegen lispel ich heute wieder ein bisschen mehr. Aber mein Gott, ich finde es ehrlich gesagt echt nicht schlimm. Zum Essen tue ich die raus, zum Video drehen tue ich die auch raus, weil ich gemerkt habe, dass es mich sehr anstrengend, viel zu reden. Auch jetzt gerade finde ich es sehr anstrengend, so einen Monolog zu halten mit der Spange drin. Deswegen tue ich die dann auch meistens raus. Und ja, eigentlich habe ich echt absolut keine Probleme damit. Dass mir heute nicht gut geht, dachte ich mir, komm, dann kannst du auch mal was Besonderes essen. Und zwar mache ich mir jetzt zum Frühstück einfach mal Milchreis. Boah, wie lange habe ich kein Milchreis mehr gegessen? Ewig. Und dazu werde ich mir wahrscheinlich einfach ein bisschen ähm, Blaubeeren und Apfelkompott machen. So, der Milchreis 
muss jetzt ein bisschen noch ruhen und mein Teewasser kocht. Deswegen mache ich mir jetzt mal einen Tee. Aber was für einen mache ich mir denn mal? Leider habe ich keinen Erkältungstee mehr, aber die schmecken eh ekelhaft. Ich glaube... Ich nehme einfach mal Kaktusfeige Zimt. Und den Tee mache ich mir natürlich hier in meiner Tasse von meinem Parfum, die mir leider runtergefallen ist, wie man sieht. Lovely Moments. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mein Parfum habt, für alle, die das nicht wissen. Ich habe ein eigenes Parfum rausgebracht. Das gibt es im DM und im Rossmann zu kaufen. Ähm, leider nur in Deutschland bisher. Und ja. Das heißt Lovely Moments ist von der Firma O Twist und ich habe da mit dran gearbeitet und das äh, Design davon sieht so aus wie auf der Tasse. Mal kurz zwischendrin ein bisschen Werbung. Bei solchen Sachen muss ich glaube ich tatsächlich eigentlich Werbung oben in die Ecke schreiben. Ich glaube ich mache das auch mal lieber, bevor ich da irgendwie Probleme kriege, aber das ist irgendwie schon... Blöd, so für eigene Produkte, ne? Aber naja, so ist das halt. So, Frühstück ist fertig. Ich habe mir da jetzt einfach Apfelkompott und rote Grütze drauf gemacht auf den Milchreis und freue mich da jetzt mega drauf. Und im Hintergrund ist Euphi wieder am Saugen und äh, wir haben das Teil jetzt von meinen Eltern abgekauft. Die wollten das doch nicht mehr haben. Ich hätte denen das auch gern noch bestellt, aber ja, meine Mutter wollte es nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich es mega cool, muss ich ganz einfach sagen. Den kann man einfach morgens anmachen, wenn man hier eh ein bisschen aufräumt oder ja, wenn man frühstückt oder so. Ich finde, der ist auch nicht so laut. Und dann fährt er einfach hier rum und saugt hier mal durch. Seit wir das Ding haben, war es hier, glaube ich, noch nie so äh, sauber auf dem Boden, beziehungsweise halt so äh, wenig krümelig oder sowas. Also echt nicht schlecht. Ich finde das Ding cool. Oh Gott, der kommt gerade unter der Couch her. Hallo. <lacht> Voll geil, ey. Ich bin voll verliebt in das Teil. Und nein, ich bin absolut nicht gesponsert, wirklich. Meine Eltern haben sich das gekauft. Das war bei Amazon irgendwie so ein Angebot, dass er günstiger war. Und äh, dann fand ich das so cool, dass ich das Ding erstmal mitgenommen habe. Ja. Und jetzt möchte ich es auch nicht mehr abgeben. Meine Eltern allerdings waren nicht so begeistert davon, weil die haben sehr viele Kabel und generell nicht so einen offenen Raum, wie wir haben. Also wenn man eher so einen ganz kleinen Raum hat, wo, wo einfach sehr viel drin steht, viele Kabel auf dem Boden sind und so weiter, dann ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig, äh, weil der da immer drin stecken bleibt. Aber so ist das schon echt ganz cool. habt, habe ich gebadet, danach habe ich ein bisschen geschlafen und jetzt haben wir halb drei und ich bin dabei, die Morgenroutine zu schneiden und ich habe gerade ähm, ja, ein Video fertiggestellt, ähm, wovon ich euch noch gar nichts so gesagt habe, beziehungsweise doch Anfang des Jahres und äh, seitdem kamen wirklich sehr viele Fragen dazu und zwar habe ich ja Anfang dieses Jahres einen Song in einem Tonstudio aufgenommen. Und äh, ja, bislang kam mir nichts online dazu, aber jetzt ist das Video auf jeden Fall endlich fertig. Gab es so ein paar Komplikationen, ich habe das in Berlin gedreht und ja, es war einfach alles ein bisschen äh, chaotisch. Aber das Video ist jetzt fertig und ich finde es wirklich cool. Mittlerweile finde ich den Song zwar jetzt nicht mehr so cool, aber das liegt einfach daran, dass ich den so häufig gehört habe und dass dieses Projekt, was eigentlich ganz schnell und auch Spaß mal eben so äh, ja, vonstatten gehen sollte, einfach jetzt so lang gedauert hat, was mich ein bisschen stört. Aber nichtsdestotrotz wird das auf jeden Fall jetzt bald online kommen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht diesen Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag, dann, sondern den da drauf hochladen werde. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Es ist halt kein Live-Gesang, es ist aufgenommen, aber ähm, ja, dazu halt dann auch ein cooles Musikvideo. Und äh, ich finde gerade das Musikvideo ist eigentlich ziemlich cool geworden. Boah, dieses Licht hier ist echt schlimm. Ich habe die ähm, Rollen zu. Sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Okay, weil ich sonst auf dem Computer nichts sehen kann, weil die Sonne so scheint. 
Ja, und ich werde jetzt noch ein bisschen weiterschneiden. Ähm, ansonsten steht nicht viel an. Ich werde mir nachher noch was zu essen machen. Und ja, ansonsten hoffentlich einfach eine Serie gucken und schlafen, weil mir geht es echt überhaupt gar nicht gut. Aber nochmal zu dem Musikvideo. Also da werde ich euch auf jeden Fall nochmal updaten, wann das genau online kommen wird. Ich will auch so einen kleinen Countdown auf Instagram machen. Also folgt mir da gerne. Ich heiße da genauso wie auch auf meinem Hauptkanal The Beauty To Go. Und generell würde ich mich voll freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet, weil Instagram ist so nach YouTube wirklich meine liebste Plattform. Ich ähm, bin da eigentlich sehr aktiv. Jeden Tag kommt mindestens ein Foto online. Und ich mache hin und wieder auch mal Story, wenn ich nicht vlogge an den Tagen besonders. Und ja, deswegen würde es mich einfach mega freuen, wenn ihr euch da mal einklinken würdet und mir da folgen würdet. <lacht> und dann seht ihr auch so den Countdown zu dem Musikvideo, schon ein paar Bilder dazu. So, ich habe mir jetzt gerade was zum Mittagessen gemacht. Und zwar ist das eine Süßkartoffel mit Kräuterquark, dann äh, Salat und dann noch eine Brokkoli-Creme. Ne, keine Cremesuppe, eine Brokkolisuppe. Die habe ich gestern gekocht. Ist ein bisschen viel Petersilie drin, wie man sieht. Schmeckt deswegen auch eher nach Petersilie als nach Brokkoli. Aber ist trotzdem ganz lecker und das werde ich jetzt mal essen. Ich habe hier so pinke Kuschelsocken an. <lacht> und dabei werde ich mal wieder ein paar YouTube-Videos gucken, falls überhaupt welche online sind, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> Hey Leute, so mittlerweile ist jetzt auch schon Freitag und ich bearbeite gerade genau diesen Vlog und ähm, habe gemerkt, dass ich dann auch gar nicht mehr weiter gevloggt habe. Also mir ging es jetzt die ganze Woche ziemlich schlecht, ich bin auch immer noch nicht fit, aber heute geht es wieder einigermaßen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen fertig mal gemacht, aber ja, Nase ist immer noch zu, aber was soll's, ich höre auf zu jammern. Ich denke, vielen von euch geht es im Moment genauso, an alle, die gerade auch krank sind. Gute, gute Besserung von mir. Ähm, ich hatte mir nur gerade noch gedacht, dass ich erstens den Vlog natürlich beenden will und zweitens wollte ich mal ganz kurz noch eben die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage unter den letzten Vlogs beantworten. <lacht> Und zwar fragt ihr so, 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 so oft, ob ich denn dieses Jahr im Dezember wieder Vlogmas mache. Und Leute, natürlich werde ich Vlogmas machen, falls ich irgendwas Seltsames dazwischen kommen sollte, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Aber natürlich werde ich im Dezember wieder versuchen, jeden Tag zu vloggen und ich freue mich da schon richtig drauf. Ähm, ja, einfach hier das Haus äh, weihnachtlich zu dekorieren, Weihnachtsbaum kaufen und so weiter. Das wird richtig, richtig schön. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Also gab es in diesem Vlog so zwei große Ankündigungen. Einmal mein Musikvideo kommt am 15.10. raus und äh, ja, Vlogmas wird natürlich auch wieder kommen. So und damit belasse ich das jetzt. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns mit einem neuen ganz bald wieder. Ciao!